good morning and for today's video, uh, magbibigay po ako ng konti information about sa Stephen Johnson Syndrome and sana po makatulong po sa inyo yung konti information na may, may share ko sa inyo bilang isang survivor. Ayan, paano nyo nga pala malalaman guys kung meron na kayong Stephen Johnson Syndrome? After nyo makapag-take ng gamot, uh, especially antibiotic, uh, unang-una, uh, magkakaroon kayo ng redness sa eyes. Tapos, para hindi siya ma-open. Then, may mga rashes kayo. Then, the following day, magkakaroon na kayo ng blisters na parang bulutong tubig. Then, yung blisters na yun, um, puputok siya. Then, ayun, mag mag parang magiging sugat na siya sa buong skin nyo, buong katawan nyo, ganyan. And, yun, parang kayo nasunog na buhay. Then, mapula yung eyes na effect. Tapos, ah, uh, Nung huli, yung nails nyo, magtatanggal na rin mga nails nyo. And then, ano pa ba? Yung hair nyo, uh, maglalagas din siya. Then, um, tapos dito sa loob ng tang nyo, uh, sugat-sugat rin siya. Lahat affected, buong katawan nyo, especially the skin, 100% burn. And, ayun, doon yung malalaman ngayon na meron na kayo Steven Johnson Syndrome. Isa lang siyang ordinary rashes, nag-turn to blisters, then Steven Johnson na pala yun. Ayan guys, kaya sa pag-take ng gamot, talaga sobrang ingat lang. Basta-basta huwag mag-take and mag-skin test muna. First thing pala guys, uh, ayun, yung eyes, eyes nyo, affected din siya. May mga guys, natutuloy yung mabulag na hindi na nakakakita and mga may mga operation pang ginagawa para makabat, makakita ulit. And sa akin naman, sa awan ng Diyos, uh, bumalik yung paningin ko. And, ayun din guys, uh, kaya gusto ko rin ma-share sa inyo para at least, uh, if ever makaramdam kayo ng ganito, alam niyo na kung ano yung sakit na to. Ayan, medyo, uh, bibigyan ako sa inyo ng info about sa Steven Johnson Syndrome sa mga hindi nakakaalam sa rare disease na to. Ayun. Ang Steven Johnson Syndrome guys, nakukuha lang po ito sa pag-intake ng gamot, pag-inom ng gamot. Um, yun lang, hindi po siya makukuha or na o na mahahawa ka, hindi po ganun to. Ito ay nakukuha lang through medication, sa gamot at yun na magkakas ng Steven Johnson Syndrome sa inyo. And ako, sa akin nangyari last 2010, um, napainom ako ng doctor ng antibiotic na nag ng aking Steven Johnson Syndrome before wala talaga akong allergies and ayun ang gulat yung family ko kahit ako kasi wala po akong ganitong allergies na sobra. Um, nagulat kami at pat ako nagkaroon Steven Johnson Syndrome. Yun, Uh, dahil lang sa gamot na nabigay sa akin ng doktor. Tingko lang din guys, uh, nakukuha lang po ang Steven Johnson Syndrome through medication or through sa gamot na naibigay sa inyo o na itake ninyo. Ito ang magtitrigger and ito pa guys, um, pagka mababa o mahina ang immune system nyo, pwede kayong magkaroon ng Steven Johnson Syndrome. Kasi parang before, wala, wala pang ganun sa Philippines. Parang sa abroad lang yata yung mga ganitong sakit. Pero uh, dito, sobrang dami ng uh, survivors na kagaya ko. May Steven Johnson Syndrome survivors. And, ayun, luckily nga guys, ayun si God, sobrang love niya talaga ako, siguro. Kasi nga, binigyan niya pa ako ng second life, second chance to live. Kaya ngayon, guys, uh, parating, uh, yun yung nangyayari sa akin tuwing nag-change ng weather. Sobrang stress. Eh, nasobrahan ako ng kain na malalansa. Yun, nagkaroon na rin ako ng uh, sobrang sensitive sa lahat ng bagay na to. Except, buti nga sa makeup, wala naman siyang allergy sa akin. And, sa mga kung ano mga nilagay sa face, wala din naman. And, pero, um, mag lang din tayo guys kasi nga pag nakainom ulit tayo ng gamot anything na gamot na po pwede mag-trigger ng Steven Johnson kasi survivor na po tayo sa lahat ng survivor siya ganito po yung mangyayari pwede siya mag-take 2 take 3 take 4 take 5 uh, pero sa akin sa awan ng Diyos uh, hindi naman umulit na ayun nga lang parati ako may allergies hindi na nawawala kasi nga ayun na talaga yon yung Uh, ano sa akin ni Steven Johnson Syndrome pero hindi na siya hindi na siya umulit sa akin kasi nga sobrang ingat din po ang ginagawa ko sa pag-take ng mga gamot ayun, nagpapasalamat ako ng sobra sa kay God kasi nga eto kahit na ayun, may allergies ganyan, pero buhay tayo and kasama ko yung mga kids ko in St. John Happy Labs, yung family ko na talagang todo support sa akin the time na nagkaroon ako yung Steven Johnson Syndrome imagine 
uh, almost 3 months akong na-hospitalized and uh, 2 weeks akong, almost 2 weeks akong na-blind and tatanggal yung aking mga nails then ngayon nga tumutubo-tubo pa rin siya and sobrang hirap buti yung skin ko bumalik sa tulong ni doktora Roda Panganiba yung aking matagal ng uh, dermatologist ko before ko pa siya dermatologist wala pa akong uh, Steven Johnson syndrome uh, talagang ano ko na siya derma ko na siya siya din yung nakatulong sa akin para yun, bumalik yung skin ko kahit papano Ito nga pala guys, the allergies ko, diba? Isa ako survivor is Steven Johnson Syndrome. Ngayon, pag nasasobrahan ako ng stress or nakakain ako ngayon ng uh, medyo malansa, mga ganyan na sobrahan, ayun, maataki siya. Or, ayun, sa dust, sensitive din ako sa sunlight yung eyes ko namumula din. And, sa weather, pag nag-change ng weather, ayun, the allergies ulit ako. Eh, ngayon, medyo minsan umiinit kahapon and umulan. Kaya, ayan, nagsabay-sabay siya. Kaya, eto ang face natin, Mami Crazy. So, ang dami ng mga allergies. And, eh, nilagyan ko lang siya ngayon ng gamot ko na, um, ano, back to weight. Yun. And, nag-take na ako kanina ng, ano, na Clark or yung day ko kanina umaga. Kasi nga, para in-alternate ko yung mga gamot ko. Hindi, pag hindi pa talaga siya nawala, maybe pupunta na ako sa aking dermatologist para ipacheck ko ulit itong face ko. Kasi, sobrang grabe ako. Oh. Yung lagi kong dalala sa bag. And isi-share ko din sa inyo guys yung iba ko pang mga uh, ointments sa mga ginagamit ko na binibigay sa akin ng aking dermatologist. Ito naman yung, uh, yan, uh, betamethasone betnobate ointment. And meron dito ang uh, bet, betnobate betamethasone na uh, cream, ganyan, for face. Ito din, ginagamit ko rin to pag, uh, yun, sobrang yun nga, grabe. And then, ito naman din, i-share ko din sa inyo yung sa eyes ko din na um, gamot ko na pinapata ko kasi nga dry eyes na ang mga survivors. Ito yung um, Optive Glycerin. Ayan. Ito lang yung pupwede sa akin na pampatak sa eyes ko everyday kasi nga dry eyes ang mga survivors. Ito din guys yung isa pang bigay sa akin na ni doktor na prescribe, uh, prescribe niya sa akin na um, glibate. Ayan. And then, yun nga pala guys, and share ko pa sa inyo, si hands din, uh, sensitive na rin tayo. And ano pa ba? Uh, meron ko dito. Ayan. Ito pa yung uh, para sa nails ko na ano to, Orega International um, pang nails remover solvent for nails varnish ayan, parang ipapahid ko lang siya sa sa nails ko para tumubo yun, ito yung itsura niya guys para siyang nail polish, ayan kasi nga, natanggal yung mga nails natin and yun para tumubo siya and then mga gamot-gamot ko mga pang mat, pang patak sa eyes ayan, eto yung um, stain, ayan for eyes din yan and meron din ako dito ang um, Ceragel silicone ointment para sa scar ayan Yan naman guys, kinigamit kasi nagka-scar ako dito. Um, dahil nga dun sa gown sa hospital, uh, na ano ng mother ko, yung mga botones niya. So, umalas sa skin ko kasi nga burn tayo na ty that time. So, parang nakaskas ng gayon, natanggal yung balat. So, nagkaroon ako ng scar. So, kaya ito binibigay ni doktora sa akin na yan. Ito ang set and gel. And, meron pa siyang iba. Um, binigyan din niya ako ng itong tawag dito yan, contract contract tubex gel yan uh, pang ano din ang scar para mawala na yung mga scar natin and ito pa yung isa na ah, ito pala, ito yata yung nail polish ano ko ito, yan ito yung pareha sya, yan ito yung isa ng ano ng orega, orega ayun, ah, ito, ito yung nail polish nyo guys yan, ubus na nga <laughs> kailangan natin mag visit kay Dr. Laura ayun na 
guys. Yun. Share ko lang sa si inyo yung mga ginagamit ko na mga medicines. And, um, ito lang yung mga pa pwedeng gamitin ko para makatulong sa akin. Hindi na ulit ako magkaroon ng Steven Johnson Syndrome. And, ayun lang guys. Thank you for watching ulit. And, sana nagustuhan nyo po yung vlog ko for today. Ayun guys, may mga nakita rin ako mga photos uh, sa Google. Kasi wala na akong photos nung during the time nagkaroon ako ng Steven Johnson Syndrome. Kumuha na lang ako ng ilang photos sa Google para ma-insert ko dito sa vlog ko. And para meron na kayong info tungkol sa uh, isang Steven Johnson Syndrome ko ano yung itsura ng sakit na to. Ayun na guys, thank you again. Sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko, sa mga bago pa lang sa channel ko. And sana po makatulong po sana sa inyo yung information na naibigay ko about si Steven Johnson Syndrome. At sana po parati po tayo mag-iingat sa pag-take ng gamot. Kahit na ano pong gamot, pwede po mag-cause ni Steven Johnson Syndrome. And pag nag-take po tayo, kailangan po magpa-skin test po tayo. Yun, yun ang importante. And kailangan may prescription ng doktor na uh, para sa maititik yung gamot para hindi po ito mag-cause ng SJS. And sana po uh, mag-ingat po tayo parate araw-araw and thank you guys for watching. Sana po nakatulong po sa inyo yung information ko. Bye! Love you all. God bless!